राप्ती दर्पण टेलीजन को दर्पण खबर में भानु जोशी को यहाँ हार्दिक स्वागत है तब दर्पण खबर देश का विभिन्न डिजिटल केबल आईबी टीवी यूट्यूब चैनल र फेसबुक पेज मार्फत संसार भर हेन सकूँ अब सुरू करूँ आज का प्रमुख खबर शीर्षक देवखुरी को राप्ती प्रावधिक शिक्षालय में एक सौ बेड को आइसोलेसन निर्माण होते दांग को राजपुर में चरम लापरवाही रिपोर्ट न क्वारेन्टाइन डिस्चार्ज घर गए पीछे कोरोना पोजिटिव स्थानीय बासी तर्सित जनता मध्यमिक विद्यालय को क्वारेन्टाइन में प्लास्टिक को चामल भेटिग भार्मिक समाचार प्रति गढ़ुआ गांव पालिक को ध्यान आकर्षण मानसिक सन्तुलन गुमे युवा को लम बसपार्क जीवित उद्धार र दांग में परारी निरीक्षक मी ढुंगा प्रहार उच्च अदालत तुलसीपुर ने थुनछेक तथा सुनवाई करने नेपाल में थप दुई सौ अठहत्तर जना में कोरोना संक्रमण संक्रमित को संख्या दुई हजार नौ सौ बाहर पुग्यो एगार को मृत्यु दांग को कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुंडी में बिरामी को चाप बढ़े संगे बिरामी राख्ने ठाव न भे राप्ती गांव पालिक वा नंबर चार में रहे राप्ती प्राविधिक शिक्षालय में एक सौ बेड को आइसोलेसन कक्ष स्थापना करी सेना को सुरक्षा और व्यवस्थापन में एक सौ बेड को आइसोलेसन कक्ष संचालन में आउने राप्ती गांव पालिक का प्रवक्ता विद्याशरण चौधरी ने जानकारी दिन आइसोलेसन कक्ष में राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर का फिजिशियन डाक्टर को नेतृत्व में स्वास्थ्यकर्मी खट्टिने बताइ देवखुरी का चार पालिक में रहकर एमबीबीएस डाक्टर और स्वास्थ्यकर्मी परिचालित होने राप्ती गांव पालिक कोरोना संक्रमित बिरामी को संख्या थपिद जान था आइसोलेसन में राख् पर्ने बिरामी क्वारेन्टाइन में बस्तरे भन्द आइसोलेसन कक्ष स्थापना कराइक शिक्षालय में स्थापना करइसोलेसन में कोरोना का सामान्य बिरामी मखिने बताइए प्रदेश सरकार ने तराई का जिला में दुई सौ बेड को आइसोलेसन बनाने निर्णय अनुसार शिक्षालय में एक सौ बेड को आइसोलेसन बनाइ जिसको व्यवस्थापन सहयोग समन्वय स्थानीय सरकार ने करने जिला में एक सौ छैसठी बेड को आइसोलेसन तैयारी अवस्था में रहे बताइए पचास बेड को कोरोना विशेष अस्पताल में आइसोलेसन बेड म संचालन में रहे बाकी भइसोलेसन बेड में बिरामी भर्ना करना को विशेष अस्पताल बेलझुंडी में एक सौ बेड भर तैं पचास बेड मैं बाकी अन्न निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था में आइसोलेसन बेड को विवरण टिपाइ उ कोरोना संक्रमित लक्षित करें तुलसीपुर उपमहानगरपालिक आइसोलेसन वार्ड निर्माण प्रक्रिया अगड़ी बढ़ाई पेलो चरण में पचास बेड को आइसोलेसन बनाने करी उपमहानगरपालिक काम अगड़ी बढ़ाई हो यता बंग्लासुली गांव पालिक ने पचास बेड को आइसोलेसन तैयार पारने भाग गांव पालिक ने कोरोना संक्रमित को उपचार का लगी अहिले चालीस बेड को आइसोलेसन तैयार पारि सकते अहिले गांव पालिक ने वड़ा नंबर चार को झूली डांडा में पंद्रह बेड को रड़ा नंबर एक को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवजा में पच्चीस बेड को आइसोलेसन निर्माण कर सकते बंग्लाचुली गांव पालिक का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ने बहादुर ओली ने जानकारी दिए साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवजा में दस बेड पची थप गिने समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओली ने जानकारी दिए बंग्लाचुली गांव पालिक ने अहिल चौदह जना कोरोना संक्रमित बिरामी आपने आइसोलेसन में राखे उपचार समेत थाली सकते उपमहानगरपालिक दोघरे में रहे सभा हल राप्ती लाइफ केयर राजापुर में रहकर भवन में आइसोलेसन प्रक्रिया अगड़ी बढ़ाने भाग दांग को देवखुरी स्थित राजपुर गांव पालिक में चरम लापरवाही देखिए बिहार उक्त गांव पालिक को क्वारेन्टाइन बाचार कर तीन जना फिर कोरोना पोजिटिव देखिए यो तो घटना बाहर हो गांव पालिक को स्वास्थ्य शाखा ने तीन जना आइसोलेसन में राख् पर्ने भाई पीछे बाकी एक सौ चौन्न जना डिस्चार्ज कर घर पठाइए थो तर बिहार फेरी राज राजपुर गांव पालिक में तीन जना संक्रमित भेटी को सूचना सावजनिक कोरोना परीक्षण कर रिपोर्ट नीस्चार्ज कर 
गरीब घटना बाहर आयो राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दांगले गांव पालिक सूचना दिता त्रुटि समस्या आयो राजपुर गांव पालिक का, का अध्यक्ष लोकराज केसी ने बताया क्वारेन्टाइन में बस का मध्य पैंतीस जना को नमूना परीक्षण कर बुधवार तीन जना में संक्रमण देखे रहे तर हमी जानकारी कराँगा एक सौ सन्तावन्न जनाक परीक्षण कर तीन जना में देखिए भूचना आए पी तीन जना बाहे अरुला डिस्चार्ज कर घर पठाइक थी गांव पालिक का, का अध्यक्ष केसी ने बिहार फेरी राजपुर गांव पालिक का में तीन जना संक्रमित फैला पड़े जानकारी आए पी फिर हमी घर घर में पुगे लिया गांव पालिक ने गंभीर गलती भई कोरोना संक्रमित का परिवार का सदस्य रुले विरोध कर साथ ही तर्सी समेत बने बिहार पुष्टि भैया तीनजना मध्य दुईजना संपर्क में आयोग और एकजना संपर्क लियाने काम भैर राजपुर स्वास्थ्य शाखा का प्रमुख कमल रोकाया लमई पांच लमई बसपार का नजिक बंद व्यापारिक भवन को मथि पुगे असुरक्षित रेलिंग नुत एकजना अंताजी तीस वर्ष का आपको नाम ठेगाना बताने न सकने रनसिक सतुलन गुमा युवक लमई का युवा र प्रहरी को समूह ने सकुशल उद्धार कर देश में कोरोना संक्रमण को जोखिम बढ़े अवस्था में निर्माणाधीन व्यापारिक भवन को मथिलो तला में पुगे बाहरी भाग में असुरक्षित अवस्था में रहकर छट्ट हे भारतीय नागरिक जस्ता देखिने युवक राति में मथिलो तला रिफ्ट को खुला क्षेत्र खस्ने डर बढ़े पीछे उनमो प्रयास पी भवन को तल झारी लमई वड़ा प्रहरी कार्यालय में कार्यरत हवलदार नवराज आचार्य जानकारी दिया उद्धार कर युवा को स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहने खाना रानी को व्यवस्था करी सुरक्षित ठाव में सारे सड़क मानव उद्धार अभियान में लमई नगरपालिक लमई वड़ा प्रहरी को टीम पत्रकार रथानीय युवा को सहभागिता डिविजन वन कार्यालय देवखुरी ने एक सामुदायिक वन क्षेत्र में वृक्षारोपण कर विश्व वातावरण दिवस मना लमई नगरपालिक वड़ा नंबर पांच को अजमरी सामुदायिक वन क्षेत्र में धूपी अमला कल्की राजवृक्ष और कपूर जात का बिरुआ रोपी हो सुरक्षित जीवन का लगी जैवी विविधता भन्ने मुख्य नारा लेखि बयानर सहित डिविजन वन कार्यालय और अजमरी सामुदायिक वन को संयुक्त पहल में वन क्षेत्र में बंद पार्क भि विभिन्न जात का बिरुआ रोपी पच्लो समय प्राकृतिक संपदा को दोहन का कारण वातावरण नई जोखिम में पड़े भन्द यो तत्काल नरोक विश्व नई भयावह अवस्था में पुग्ने डिविजन वन कार्यालय देवखुरी का प्रमुख प्रवीण बिडारी ने अल्ले विश्व नई कोरोना भाइरस का कारण आतंकित हुदा महत्वपूर्ण कार्यक्रम थोड़े संख्या में सीमित राख्पर बता डिविजन वन प्रमुख बिडारी ने देश को अवस्था बिस्तार सुधार होते गयो भने वन वातावरण र संरक्षण का बारे में आम उपभोक्ता बुझाने गरी कार्यक्रम को आयोजना करना आवश्यक रहे बताया दांग को बबई स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुर का प्रमुख तथा प्रहरी निरीक्षक मोहन विक्रम केसीमाथि ढुंगा प्रहार बिहार राति साढ़े आठ बजे तीर केसी को कमांड में सात जना प्रहरी को टोली गस्ती में गई अवस्था में बबई गांव पालिक वड़ा नंबर पांच पंचे कुले का पांच पैंतालीस वर्षीय चित्रबहादुर डांगी रनका सत्ताईस वर्षीय छोरा हेमराज डांगी ने मापसे कर प्रहरी मथि हाथ पात तथा ढुंगा प्रहार जिला प्रहरी कार्यालय दांग का प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड़का ने बता पंचकुले बजार में गस्ती गई क्रम में टाउको में चोट लगे घाइते भैया केसी को राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर में उपचार भैर ढुंगा प्रहार करने दुबईलाई निण में लीर अनुसंधान थाल उनको भनाई दांग देवखुरी को राप्ती गांव पालिक वड़ा नंबर आठ कोहलुआ को श्रीनगर डांडा में बन लगे बौद्ध गुंबा को शिलान्यास कर शुक्रवार एक कार्यक्रम को आयोजना करी राप्ती गांव पालिक का की उपाध्यक्ष जगदम्बा कुमारी चौधरी ने गुंबा को शिलान्यास करे हु पवित्र बौद्ध 
मंत्रोच्चारण का साथ गुरुंग समुदाय को पवित्र धार्मिक स्थल को रूप में रहे गुम्बा को सामजिक दूरी कायम करते शिलान्यास कर गांव पालिक का अध्यक्ष हनुमानंद सुवेदी वड़ा अध्यक्ष गोकर्ण बहादुर राणा मगर कार्यपालि सदस्य विष्णु गुरुंग श्रीनगर बौद्ध गुम्बा निर्माण समिति का पदाधिकारी टोल विकास संस्था का प्रतिनिधि स्थानीय नागरिक लगायत को सहभागिता में गुम्बा को शिलान्यास कर शांति का प्रतीक गौतम बुद्ध को प्रतिमा स्वरूप मूर्ति सहित को गुम्बा स्थल लर्यटक स्थल को रूप में विस करने उद्देश्य अनुसार गुम्बा निर्माण का लगी शिलान्यास कर बौद्ध गुम्बा निर्माण समिति का लोम बहादुर गुरुंग जानकारी दिया गांव पालिक को करीब आठ लाख बड़ी रकम बा निर्माण कर लगे गुम्बा को प्युठान स्थित मल्लरानी निर्माण सेवा ने असार मशांतसम काम संपन्न करने उच्च अदालत तुलसीपुर ने विभिन्न मुद्दा को थुनसेक तथा सुनवाई करने शुक्रवार बस को बार रेन्च को बैठक ले विभिन्न निवेदन प्रतिवेदन रिट निवेदन र पुनरावेदन मुद्दा दर्ता तथा सुनवाई करने निर्णय अदालत का रजिस्ट्रार राम प्रसाद भट्टराय का अनुसार अदालत में अब देखि वाणिज्य मुद्दा संबंधी अभियोग दर्ता रुनवाई पुनरावेदन दर्ता र प्रत्यक्ष नजिका मुद्दा को सुनवाई तारेख गुजारे का रिट निवेदन को सुनवाई सरकारी निकायला विपक्ष बनाए रिट निवेदन दर्ता र प्रारंभिक सुनवाई मिलापत्र र मुद्दा फिर्ता को निवेदन को सुनवाई बंदी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता र सुनवाई र मूलुकी फौजदारी अफा संहिता दुई हजार चौहत्तर को दफा तिरहत्तर बमोजिम को निवेदन प्रतिवेदन र दफा एक सौ पचपन्न बमोजिम को निवेदन को सुनवाई होने लकडाउन का कारण व्यवसायी मर में पड़े और सरकार ने व्यवसाय कर तीर्ने समय अवधि थपे पर्याप्त नंद सीसिनिया विरोध प्रदर्शन कर सीसिनिया उद्योग वाणिज्य संघ ने बिहार सीसिनिया में सरकार दवाब दिन विरोध प्रदर्शन हो सरकार विरुद्ध नाराबाजी करते उन्नीगत दुई महीना देखि जारी लकडाउन का कारण एक व्यवसायी को दैनिकी शून्य अवस्था में झरे रीविकोपार्जन कर मुस्किल पड़े अवस्था में नेपाल राष्ट्र बैंक को निर्देशन विपरीत कहीं बैंक लकडाउन को समय में बैंक ब्याज को भुक्ता को लगी ताके सरकार ने जेठ पच्चीसम कर तीर्न का लगी सूचना प्रकाशन पच्चीस चौतर्फी विरोध पश्चात कर तीर्ने समय अवधि असार सार गतेम पर्याप्त समय न रहे लकडाउन खुले को तीन महीना पीछे मत कर रैंक ब्याज तीर्ने बता उ हम आंदोलन गल्दन असार सात गते चल आहत हो राहत दे सरकार घर भाड़ा तथा बैंक ब्याज संबंधी नीति तैयार कर लगाय का नारा समेत लगाया थे कार्यक्रम सीसिनिया उद्योग वाणिज्य संघ का पूर्व अध्यक्ष तथा सलाहकार पूर्णबहादुर बुढ़ाथोक अध्यक्ष सन्त राज भंडारी उपाध्यक्ष युवराज सेन ठकुरी सचिव मदन पोखरे लगाय का वक्ता संबोधन थे कार्यक्रम को संचालन संघ का महासचिव ईश्वरी प्रसाद अधिकारी थे दांग में आंशिक रूप में अन्न पसल खुलने भाई सीसनिया उद्योग वाणिज्य संघ ने भी आपका कार्यक्षेत्र भि का बजार शुक्रवार देखि हफ्ता में तीन दिन खुलाने भाग विगत लमो समय देखि को बंदाबंदी का कारण व्यापार व्यवसाय धराप में पड़े भन्द बिहार संघ को बैठक बसर आईतवार मंगलवार रुक्रबार बिहान छ बजेदी नौ बजेसम होटल सैलून र्यूटी पार्लर बाहेक सब पसल खोलने निर्णय पसल संचालन सामाजिक दूरी कायम करूर्ने मक्स पंजा रेनिटाइजर को प्रयोग कर लगाय का स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपना पर्ने संघ का महासचिव ईश्वरी प्रसाद अधिकारी जानकारी दिया दांग का भालवांग लमई खोराई तुलसीपुर ने सोही समय में बजार खोलने बता ज्यालादारी में काम करने मजदूर को जीवन कष्टकर भाई कुरा बता 
कोरोना का कारण विश्वव्यापी संकट भाई र इस प्रकार का संकट लाई मानव समुदाय ने जित्द आयो इतिहास इस हमी जित्न पर्चले हतोत्साहित तो नएर स्वास्थ्य सावधानी का साथ अगड़ी बढ़ु पर्ने अध्यक्ष केसी राष्ट्रीय जनमोर्चा दांग को आयोजना में कोरोना ने उत्पन्न संकट रैनिकी जीवन विषय अनलाइन अंतरक्रिया संबोधन करते अध्यक्ष केसी ने सो कुछ बताया हु लकडाउन मोडालिटी परिमाजन करते परीक्षण को दायरा बढ़ा पर्ने उनको भनाई सरकार ने प्रवासी नेपाली नागरिक का समस्या भी समाधान कर पर्ने उत्पादन का काम अगड़ी बढ़ा पर्ने उनको भनाई राष्ट्रीय जनमोर्चा दांग का जिला अध्यक्ष गणेश आचार्य को अध्यक्षता में कार्यक्रम में नेक मशाल दांग जिला प्रवक्ता भरत भंडारी अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन को केन्द्रीय महासचिव राम बहादुर बुढ़ा अखिल नेपाल युवक संघ का केन्द्रीय अध्यक्ष अनिल किशोर घिमिरे अखिल छठों का केन्द्रीय अध्यक्ष विमल पोखर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेक का जिला सचिवालय सदस्य सुरावणी बेलवासे उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश पांच का उपाध्यक्ष हेमराज बंजाड़ी लगायत बोले थे मं जन्मि खाली हाथ आँच मर्दा खाली हाथ नहीं जान भाई कुरा सब बासुंजेल मं कंजुई सही गरी गरी संपत्ति जोड़ और संपत्ति में मोज बस्ती तर समाज में बिरल तस्ता मं हो जिससे आपू ने कमा कोई रकम सामजिक कार्य में दिन दुखी को सेवा में खर्च कर पुनित काम कर दांगदेवखुरी का एक वृद्ध गुरुंग दंपति ने दांगदेवखुरी को राप्ती गांव पालिक वा नंबर आठ फिब्री निवासी समाजसेवी तथा बुद्धि जीवी लोम बहादुर गुरु उनका धर्मपत्नी राप्ती गांव पालिक गांव कार्यपाल सदस्य विष्णु गुरु एवं जगत गुरु तथा उनका धर्मपत्नी सरिता गुरु का अठहत्तर वर्षीय बुआ नर बहादुर गुरु रतहत्तर वर्षीय आमा सरीदेवी गुरु ने आपू ने बुझद आयो पेन्सन रजिक सुरक्षा भत्ता नब्बे हजार रुपया बराबर को बीसवटा फलाम को खाट अर्थ बेड रीसवटा मैट नील सागर सेवा आश्रम राप्ती गांव पालिक आठ पिपरी बिहार एक कार्यक्रम का बीच हस्तांतरण कर आश्रम को आयोजना में कार्यक्रम भाई हो आश्रम का अध्यक्ष प्रकाश पिष्ट को अध्यक्षता एवं राप्ती गांव पालिक वड़ा नंबर आठ का वड़ा अध्यक्ष गोकर्ण बहादुर राणा मगर को प्रमुख आतिथ्यता में भाई कार्यक्रम में सहयोगदाता नरबहादुर गुरु प्रहरी चौकी सीसिया का प्रमुख गो गोपाल कुमार मल्ल राप्ती गांव पालिक चेम्बर अफ कमर्स का अध्यक्ष कुमार अधिकारी पत्रकार ओम प्रकाश गुप्ता लगायत का वक्ता शुभकामना मंतव्य व्यक्त करे कार्यक्रम को संचालन गरीबू चौधरी ने कर तिरी सिद्धेश्वरी राप्ती सावजनिक यातायात सेवा फ्राली तुलसीपुर दांगले देवखुरी क्षेत्र में बसोबास करने यातायात मजदूर चालक सहचालक रमचारी खाद्यान्न राहत वितरण दांग को भालवांग पुल चोक शुक्रवार बिहान राहत वितरण कार्य कर प्रति परिवार पंद्रह केजी चामल दुई केजी नून एक लीटर खाने तेल एक केजी दाल भालवांग लमई रमीलिया क्षेत्र का विभिन्न रूट में संचालन करने एक सौ घर परिवार मजदूर सो राहत वितरण करहत वितरण कार्यक्रम में प्राली का सचिव नारायण न्यौपाने कल्याणकारी कोष का उपसचिव ऋषि राज राउत छेत्री संचालक समिति का संयोजक राजू अधिकारी रूट संयोजक माधव पोखर सदस्य प्रकाश बस्नेत मुकुंदराज शर्मा गोपाल गिरी रूट इन्चार्ज बिंतीराम चौधरी लगायत को सहभागिता रह नेपाल में थप दुई सौ अठहत्तर जना में कोरोना भाइरस को संक्रमण देखिए पच्लो चौबीस घंटा में देश का विभिन्न प्रयोगशाला में गई परीक्षण का क्रम में थप दुई सौ अठहत्तर जना में कोरोना भाइरस को संक्रमण पोजिटिव देखिए हो 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय का प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा का अनुसार दुई सौ सड़सठी जना पुरुष रना महिला में संक्रमण देखे हो आज थपि दुई सौ अठहत्तर सहित नेपाल संक्रमित को संख्या दुई हजार नौ सौ बाहर पुगे प्रवक्ता डाक्टर देवकोटा ने जानकारी दिए नेपाल हालसम तीन सौ तेतीस जना उपचार पी नि भाग पच्लो चौबीस घंटा में तिरचालीस जना उपचार पी नि भर डिस्चार्ज भैया हु प्रवक्ता डाक्टर देवकोटा का अनुसार हालसम देश का अड़सठी जिला में संक्रमण देखे सुर्खेत का अट्ठाइस वर्षीय पुरुष को मृत्यु देशभर मृत्यु होने को संख्या एगार पुगे दांग में एक जना कोरोना संक्रमित थपि दांग लमे नगर पालिक वड़ा नंबर आठ निवासी एक जना बाईस वर्षीय पुरुष में कोरोना संक्रमण देखिए को, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय का प्रवक्ता विकास देव कोटा ने जानकारी दिए राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में स्वाब परीक्षण कर कोरोना पोजिटिव देखिए हो ती व्यक्ति भारत बा सीधे दांग आया यह संगे दांग में संक्रमित को संख्या चौहत्तर पुगे अब समाचार सकन अगि पुनः एक पटक प्रमुख खबर देवखुरी को राप्ती प्रावधिक शिक्षालय में एक सौ बेड को आइसोलेसन निर्माण होते दांग को राजपुर में चरम लापरवाही रिपोर्ट न क्वारेन्टाइन डिस्चार्ज घर गए पीछे कोरोना पोजिटिव स्थानीय बासी तर्षित जनता मध्यमिक विद्यालय को क्वारेन्टाइन में प्लास्टिक को चामल भेटि भार्मिक समाचार प्रति गड़ुआ गांव पालिक को ध्यान आकर्षण मानसिक संतुलन गुमे युवा को लमे बसपार्क जीवित उद्धार रंग में परारी निरीक्षक मी ढुंगा प्रहार उच्च अदालत तुलसीपुर ने थुन छेक तथा सुनवाई करने नेपाल थप दुई सौ अठहत्तर जना में कोरोना संक्रमण संक्रमित को संख्या दुई हजार नौ सौ बाहर पुग्यो एगार को मृत्यु आज को दर्पण खबर बा मगाए संपूर्ण टीम बिदा मग्दौ हस्त नमस्कार